പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ചരിത്രപുരുഷനായ ഈശോയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടങ്ങാം നല്ലവനായ ദൈവമേ അങ്ങ് ജ്ഞാനത്തെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നില്ല എങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ഹിതം ആര് തിരിച്ചറിയും എന്ന് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനത്തെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ഞങ്ങളിലേക്ക് ധാരാളമായി വർഷിക്കണമേ അങ്ങയുടെ ഹിതം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ വളരുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങളിലേക്ക് ധാരാളമായി വർഷിക്കണമേ ആമി അപ്പോഴേ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ചോദ്യം ചെയ്യലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് എന്തിന് ഈശോയെ കുറിച്ച് പോലും ഈശോയുടെ അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് പോലും ഈശോ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ലോകത്ത് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ അധ്യായത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം ചരിത്രപുരുഷനായ ഈശോയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈശോയുടെ വിവിധ മാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ ഈശോയുടെ ചരിത്രപരിതയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ സംസാരിക്കുക ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ക്രിസ്തു എന്ന വ്യക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടി അവിടുത്തെ പറ്റിയുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തീയ മതബോധനം ആരംഭിക്കുന്നത് യേശുവിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തോടെയായിരുന്നു അതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ നമ്മുടെ നടപടി പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനെ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് പന്തക്കുസ്തായിക്ക് ശേഷം പന്തക്കുസ്തായിക്ക് ശേഷം പത്രോസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ ഈശോയുടെ ജീവചരിത്രമാണ് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റേഫാനോസിനെ വധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർ തുടങ്ങി പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർ തുടങ്ങി ഈശോ വരെയുള്ള ചരിത്രം അദ്ദേഹം വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് നടപടി പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് പൗലോസും ഭരണവാസും അന്ത്യോക്കിയയിൽ എത്തിയപ്പോൾ പൗലോസായ സാവുള അന്ത്യോക്കിയയിലെ സിനഗോഗിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഈശോയെക്കുറിച്ചാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈശോ എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനവും ആദിമ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം മുഴുവൻ ചെയ്തിരുന്നതും ഈശോ എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നിർബാധം പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് റോമാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുവനെ അവർ എങ്ങനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവനിൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും അപ്പം ഈശോയുടെ ഈശോ എന്ന മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തിപരമായ വിവരണം വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് ഈശോ എന്ന മനുഷ്യന് ഇന്നിവിടെ ജീവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന യാത് ധാരാളം യുക്തിവാദികളും ഈശ്വര നിഷേധികളും ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മത വിരോധികളും ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു യുക്തിവാദിയുടെ ഒരു വീഡിയോ കാണുവാൻ ഇടയായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ സന്ദേശം സിനിമയിൽ ശങ്കരാടിയുടെ ഒരു ഡയലോഗാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോഴേ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അതായത് ശങ്കരാടി ആ സന്ദേശം എന്നുള്ള ഒരു സിനിമയിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് താത്വികമായ ഒരു അവലോകനമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിഘടനവാദികളും പ്രതിക്രിയാവാദികളും തമ്മിൽ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ അകൽച്ചയിലായിരുന്നെങ്കിലും അവർ തമ്മിലുള്ള അന്തർധാരം വളരെ സജീവമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നീളുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹം ഈശോയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ട്രോജൻ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചും പലവിധ കഥകളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് വിജ്ഞാനം പെരുപ്പിച്ച് ഒരു ചോദ്യം എടുത്തിട്ട് അതിനെ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇതെന്താണ് ഇതിലൊന്നും ഇല്ല ഇതൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് മാറുന്നു വേറൊരു പെൺകുട്ടി ഇതുപോലെ തന്നെ യുക്തിവാദിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ അവർ സ്ത്രീത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന തൃപ്തവും എന്താ തൃപ്തം ഇത് കൃത്യമായ ഒരു വന്ന അറിവ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് ഈശോയെക്കുറിച്ച് പറയുവാനും സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇതൊന്ന
ഈശോയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അതായത് കാലചരിത്രം തന്നെ കാലചരിത്രം തന്നെ ആരിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടതാണ് ബി സിയും എ ഡി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യൂ ഡൊമിനി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വർഷത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വർഷത്തിലാണ് നിങ്ങൾ സയൻസ് പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മറ്റു വസ്തുക്കളുടെ ഡെൻസിറ്റി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ളവും ഒരു വസ്തു അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വസ്തുക്കളുടെ ഡെൻസിറ്റി അവിടെ അളക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതുപോലെ തന്നെ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് കണക്കാക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാ ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ള മോലകം ഇല്ലെങ്കിൽ സോഡിയത്തിൻ്റെയോ പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെയോ ഹൈഡ്രജനെക്കാട്ടിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയതിനെ കുറിച്ചോ ഹൈഡ്രജനെക്കാട്ടിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ കോപ്പറിനെയോ സിൽവറിനെയോ ഗോൾഡിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ക്രിസ്തു എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ലോകം തന്നെ യാഥാർത്ഥമായി മാറത്തില്ലേ ക്രിസ്തു യാഥാർത്ഥമാണെങ്കിൽ ഈ ലോകം തന്നെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് മാറത്തില്ലേ വെറുതെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ബി സി എ ഡി ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എ ഡി അനു ഡൊമിനി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വർഷത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇവരുടെ ഈ യുക്തിവാദികളുടെയൊക്കെ സംശയം ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുതെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞേക്കണം ഐസുകട്ടെ പെയിൻറ് അടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വൃത വ്യായാമമായിട്ട് അത് മാറിക്കളണം ഇനി ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കാം ഈ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന വളരെ കാര്യങ്ങൾ നിരവധി നിരവധി പ്രവചനങ്ങൾ നിരവധി പ്രവചനങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം തന്നെ ഈ എഴുപത്തി മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളും തന്നെ ഈശോയാൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ പുസ്തകങ്ങൾ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ കുറച്ച് ഓരോ കുറച്ച് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങളോട് കാൺ പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അതായത് ഏഷ്യയുടെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം ഇതാണ് പറയുന്നത് ഏഷ്യയുടെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം പറയുന്ന ഇതാണ് യുവതി ഗർഭം ധരിച്ച ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും അവൻ ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബൈബിൾ ഭാവം മത്തായുടെ സുശേഷത്തിലുണ്ട് പറയാവോ അതെന്താ മത്തായുടെ സുശേഷം ഒന്നാമതി ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് ദൈവകൃപ നിന്നോടുകൂടെ നിന്നിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവൻ ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ അർത്ഥ എന്നർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും രണ്ട് മിക്കായുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം ഇത് പറയുന്ന ഇതാണ് ബേദലഹേം എഫ്രത്ത യോധാ ഭവനങ്ങളിൽ നീ ചെറുതായെങ്കിലും ഇസ്രായേലിനെ ഭരിക്കേണ്ടവൻ എനിക്കായി നിന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും മിക്കായുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം ബദലഹേം എഫ്രത്ത യൂതോ ഭവനങ്ങളിൽ നീ ചെറുതായെങ്കിലും ഇസ്രായേലിനെ ഭരിക്കേണ്ടവൻ എനിക്കായി നിന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും അതായത് ഈശോയുടെ ജനനം സംഭവിച്ചത് എവിടെയാ എവിടെയാ ബദലഹേം അപ്പോഴ് ഈശോയുടെ ഈശോയുടെ പേരെന്നാ ഇമ്മാനുവൽ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ എന്നർത്തോളം ഇമ്മാനുവൽ ഏഷ്യയുടെ പ്രവചനം പൂർത്തിയാവുന്നു മിക്കായുടെ പ്രവചനം പൂർത്തിയാവുന്നു നസറത്തിൽ നിന്ന് ബദലഹേമിലേക്ക് പോയി ബദലഹേമിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ജനിച്ച് മിക്കായുടെ പ്രവചനം പൂർത്തിയാകുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത ഇതിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഏഷ്യ ഈശോയുടെ പരസ്യജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഏഷ്യ അറുപത്തൊന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ആണ് ഈശോ സിനോഗോഗിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വായിച്ച ഈശോയുടെ പരസ്യജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വായിച്ച ഇത് തന്നെയാണ് ഹൃദയം തകർന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും തടവുകാർക്ക് മോചനവും ബന്ധുതർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രഖ്യാപിക്കാനും കർത്താവിന്റെ കൃപാവത്സരവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികാര ദിനവും പ്രഘോഷിക്കുവാനും വിലപിക്കുന്നവർക്ക് സമാശ്വാസം നൽകുവാൻ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു ലോക്കാട് സുശേഷം നാലാം അധ്യായം ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുകയും കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് ദരിദ്രരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ അവനവനെ അവൻ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബന്ധിതർക്ക് മോചനവും അന്തർക്ക് കാഴ്ചയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ വത്സലവും പ്രഖ്യാപിക്കുവാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വായിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ പറയുകയാണ് ഇത് ഇന്ന് എന്നെ കൂടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിത കാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ ഈശോയിലൂടെ പൂർത്തിയാകും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു അതായത് ഈശോയുടെ ജന ഈശോയുടെ പേരിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈശോ ജനിച്ച സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് നമുക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈശോയുടെ രൂപാന്തരീകരണം ഈശോയുടെ രൂപാന്തരീകരണം മലാക്കിയുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം അതിതാണ് കർത്താവിൻ്റെ
പറയുന്നത് ഇതാണ് സിയോൻ പുത്രി അതിയായി ആനന്ദിക്കുക ജെറുസലേം പുത്രി ആർപ്പുവിളിക്കുക ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് നിന്റെ അടുക്കളയ്ക്ക് വരുന്നു അവൻ പ്രതാപവാനും ജയശാലിയുമാണ് അവൻ വിനിയാനിതനായി കഴുത പുറത്ത് കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് കയറി വരുന്നു സക്കറിയ ഈശോയുടെ ജെറുസലേമിലേക്കുള്ള രാജകീയ പ്രവേശനം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി എങ്ങനെ അവൻ വരുന്നേ കഴുതയുടെയും പുറത്ത് അല്ലേ ഇത് നിരവധി പ്രവചനങ്ങൾ ഈശോയിൽ അന്വർത്ഥമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് നോക്കാം പഴയ നിമിത്തത്തിൽ തന്നെ നോക്കാം അതായത് ഈശോയെ ഈശോയെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് സക്കറിയായുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അവരെൻ്റെ കൂലിയായി മുപ്പത് ഷക്കല് നോക്കി തന്നു കർത്താവ് എന്നോട് അരളി ചെയ്തു അത് ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുക ആ മുപ്പത് ഷക്കൽ കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ഭണ്ഡാരത്തിലിട്ടു യൂദാസ് എത്ര കാശിന ഈശോയെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തത് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് അതിനുശേഷം യൂദാസ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് യൂദാസ് എന്താ ചെയ്തത് ഇത് ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഓടിപ്പോയി ഓടിപ്പോവുകയല്ലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം വീണ്ടും നോക്കാം കാരണം ഈ ഓരോ സംഭവങ്ങളും കഥാനുഗതമായിട്ട് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഏഷ്യ ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏഷ്യയുടെ പുസ്തകം അമ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യമാണ് ഏഷ്യയുടെ പുസ്തകം അമ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുക അതായത് നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ ക്ഷതിക്ക് ക്ഷതമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവൻ്റെ മേലുള്ള ശിക്ഷ നമുക്ക് രക്ഷ നൽകി അവൻ്റെ ക്ഷതങ്ങളാൽ നാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു ആടുകളെ പോലെ നാം വഴിതെറ്റിപ്പോയി പിന്നെ പറയുന്നു അവൻ മർദ്ദിക്കപ്പെടുകയും പീഡിക്ക പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും അവൻ ഉരിയാടിയേ ഇല്ല കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെയും രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ചെമ്മരിയാടിനെ പോലെയും അവൻ മൗനം പാലിച്ചു മർദ്ദനത്തിനും ശിക്ഷാവിധിക്കും അധീനനായി അവൻ എടുക്കപ്പെട്ടു എത്ര സുന്ദരമായ വചനത്തിൻ്റെ ഒരു കോറിലേഷൻ ആ സിമിലാരിറ്റി ഒന്നും നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതായത് ഈശോ ബൈബിൾ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനവ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറുപതുപ്പെന്ന് തന്നെ പറയാവുന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷയിൽ അടിസ്ഥാനമായ ഗ്രന്ഥമാണിത് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ കേന്ദ്രവും ഈശോ തന്നെയാണ് ഈശോയുടെ ജീവിത ജനന പീഡാസഹന മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി പ്രവചനങ്ങൾ ഈശോയിൽ അന്വർത്ഥമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈശോ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഈശോ എന്ന് വരുന്ന വ്യക്തി നിരവധി ഒരു കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഇത് ഇത് സാത്താൻ സാത്താന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന നിൻ്റെ സന്തതിയും അവളുടെ സന്തതിയും തമ്മിൽ ഞാൻ ശത്രുത ഉളവാക്കും അവളുടെ സന്തതി നിൻ്റെ തല തകർക്കും അതായത് രക്ഷകനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പ്രതീസ മുതൽ ലോകം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു രക്ഷകൻ അവൻ ബദലഹേമിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട് അവൻ ഈ ലോകത്തിൽ ആഗതനായി പന്തിയോസ് പീലാത്തോസിൻ്റെ കാലത്ത് അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് മരിച്ചു എത്ര ഇതിനെയൊക്കെ ആർ ഈ ചരിത്രപരിതയെ ആർക്ക് ആർക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പ്രവചനങ്ങളെ ലോകത്തിലെ ഏത് നേതാവുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏത് നേതാവുണ്ട് ഞാനാകുന്ന വഴിയും സത്യവും ജീവനും എന്ന് ആത്മാർത്ഥതയോട് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തൻ്റെ അടുത്തോടെ ചങ്കുറിപ്പോടെ പറഞ്ഞ ഏത് നേതാവുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈശോ ഇവയെ ഈ ഈശോയെ ആർക്ക നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നിലൂടെ ഉള്ള രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് നേതാവുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈശോ ശക്തനാകുന്നത് അതായത് അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചാടിക്കേറി പ്രതികരിച്ചോ നേതാവാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശക്തനാകുന്ന നിരവധി ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കെ പി അപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹിത്യകാരൻ കെ പി അപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന സാഹിത്യകാരൻ തൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈശോയെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഹൈന്ദവനാണ് ഈശോയെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ട
ഈശോ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരത്ഭുതവും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ കൂട്ടുകാർ പോലും ഉപേക്ഷിച്ച കൂടെ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നടന്ന കൂട്ടുകാർ പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് സഹനത്തിൻ്റെ ഏകാന്ത നിമിഷങ്ങളിൽ രക്തം പിയർപ്പ് രക്തത്തുള്ളിയായി നിവദിക്കുമ്പോഴും അവന് ശക്തിയായിട്ട് നിന്ന ദൈവമായിരുന്നു അവൻ അതിനെയും തരണം ചെയ്തു കുരിശിൽ നെഞ്ചു നുറങ്ങുന്ന വേദനയിൽ ആണിപ്പഴുതുകളിൽ നിന്ന് രക്തം ഒലിക്കുമ്പോഴും ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും മധ്യേ നിസ്സഹാനായി നിലവിളിക്കുമ്പോഴും തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ അവൻ പറയുന്നില്ല ഓർക്കുക ലാസറിനെയും നായിനിയിലെ വിധവയുടെ മകനെയും ജായ്റോസിൻ്റെ മകളെ ഉയർപ്പിച്ചവന് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ മേലായിരുന്നു അഞ്ചപ്പ അയ്യായിരം കൊ പേർക്ക് കൊടുത്തവന് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു നേതാവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈശോ ശക്തനാണ് എന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഈ ശക്തിയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനടിസ്ഥാനവും ഈ ഈശോയാണ് ഈശോയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക ജ്ഞാനമാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം വീണ്ടും നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നവരല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും വിശ്വാസ പ്രമാണം ചെയ്യുന്ന ചെല്ലുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ ഇത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെല്ലിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കാം നോക്കിക്കേ അവിടുന്ന വഴി പ്രപഞ്ച സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെടുകയും എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യരായി നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടിയും അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്യാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം സ്വീകരിച്ചു മനുഷ്യനായി പിറന്നു പന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് പിഴകൾ സഹിക്കുകയും സ്ലീവായിൽ തറക്കപ്പെട്ട് മരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ നിരന്തരം അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴ പ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സ് പതിനാറ് വയസ്സിൽ ഇത്രയും ഞായറാഴ്ചകളിലും ഇട ദിവസങ്ങളിലുമായിട്ട് ഇത് ചെന്നിട്ട് ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇത് ചരിത്രപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈശോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈശോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഈശോയെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന ജ്ഞാനമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥം ഈശോ എന്നൊരു പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് അവതരിച്ചു ലോക ചരിത്രത്തിൽ എത്രയധികം നേതാക്കന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്രയധികം നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നിരവധി നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും മഹാനായ അലക്സാണ്ടറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും അലക്സാണ്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ബി സി അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് ബി സി കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന ബി സി കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് അക്ബറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് എ ഡി കാ എ ഡി കാലഘട്ടത്തിലാണ് അല്ലേ മഹാൻ അശോകനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നത് ബി സിയോ എ ഡിയോ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് നമ്മുടെ ഈശോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വർഷത്തിൽ എ എ ഡി അന്യു ഡൊമിനി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വർഷത്തിൽ ബി സി ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മഹാന്മാരെക്കാൾ മഹാന്മാരായ ഈശോയുടെ ജീവിതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കും ഈശോ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു ഈശോയുടെ എന്ന് പറയുന്ന ഈശോയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ലോക ചരിത്രം തന്നെ രണ്ടായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഈശോ ഈ ലോകത്തിൽ കന്യകയിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചു പന്ത്യോസ് അവൻ ഈ ലോകത്ത് നാടെങ്ങും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു നന്മകൾ ചെയ്തു അവൻ പീഡകൾ സഹിച്ചു അവൻ അവന് വേണ്ടി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല അവൻ ചെയ്തത് മുഴുവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്കൊരു നിമിഷം ശാന്തമായിട്ട് ഈശോ എന്ന ദിവ്യ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഒന്നു മുതൽ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ എന്തിന് വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ പഠിപ്പിച്ച നമ്മുടെ അമ്മയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ അടയാളത്താൽ തുടങ്ങി ഈശോയാണ് നമുക്ക് ഈശോയെയാണ് നമുക്ക് തന്ന നമ്മുടെ അമ്മ അതിനുശേഷം ഈ പത്തു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് നേടി എന്തു പഠിച്ചു ഈശോയെക്കുറിച്ച് ഒരു നിമിഷം ശാന്തമാകാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ നല്ലവനായ ദൈവമേ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങ് തന്നെ പറ
പിന്നെ ആകാശത്തുള്ളത് എങ്ങനെ അറിയും അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനത്തെ ഞങ്ങളിലേക്ക് വർഷിക്കണമേ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങളിലേക്ക് നൽകണമേ ഈശോ എന്ന മഹത് വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഈശോ എന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കുവാൻ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ അഭിമാനബോധത്തോടെ ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ ശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോ മിശയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കും